Hi friends, this is Delip Morgan. Welcome to Ten Metric. Friends, in this video, we will talk EVMs. So, EVMs are going to start and general elections. So, we will introduce EVMs and EVM tampering. And now, we will talk about the ECN and the election commission. We will talk about this in this video. So, we will talk about the length of the video. So, we will talk about the length of the video. So, we will talk about the length of the video. So, we will talk about the next election. So, we will talk about the length of the video. अने दी मानो कंप्लीट का हीरोज़ वीडियो अच्छा बहुत ना ना मरिंगे इंद्रकाल से हम लेट्स बिगन अप वीडियो फ्रेंड्स मान की ईवीएम अंटे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पोलिंग बूथ लो मान की रुंड्रा काले मशीन से अलग उन्हें अंटे सो वगैरह बैलेट शीट अंटा वगैरह कंट्रोल यूनिट अंटा सो मान की बैलेट शीट ये देते हों ना आकर मान प्रेस्टी से पटन से ये देते उन्हें आकर दानी मान हम बैलेट बॉक्स अंटा अधि� बैलेट शीट लाये हमने तेरे उसको ना, सो ये बैलेट शीट फर्स्ट मान चूज करने लाये थे, ये बैलेट शीट लो अभ्यर्थियों का नेम अंटे मान की पार्टी नेम उन्हें कौन ले, लेदो इंडिपेंडेंट है तो अभ्यर्थियों का रजिस्टर्ड नेम, ओके, सो मान की जनसेन गानी, टीडीपी गानी, ये ला मान की वन � अपुर्ग अपुर्ग वाले स्तर हो मुंडगा मान गए थे डिसाइड चेरो यावर वन में यावर टू यावर थ्री आने दी अपुर्ग ईसी आये थे मान केस थंडे सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मान की नंबर वाइज डिगा उन्नत है आ तरवाता पक्के ने मान की गुट्टू उन्नत पार्टी ओके गुट्टू उन्नत स्वादी का ग्लास है ते ग्लासु साइकिल प्रेस चेस आला उन्नत आले ओके टू टू थ्री सेकंड सावगाने मान की बीप साउंड होते नहीं बीप साउंड रागाने माना वोट अनेक दिन रजिस्टर है पहुँचने टे आदि जरिये के न तरवात मल्ले मेरो उनको के सारी गाने नमो तो चेस में टले थे मी ओके वोट अनेक दिन कैंसल आवडन जरूरत होते काबर्टी चला जागत का मेरो दिने हैंडल चाहिए एंडी। अपन 16 मात्र में उन्हें ये 16 ऑप्शंस लो। फर्स्ट 15 ने भी पार्टी गुट्टु लगाने पार्टी वन ने मतलब ने कि सामान्य चीज़ उन्हें पार्टी के सामान्य चीज़ उन्हें आ तरवात लास्ट बच्चे सर की नॉट आउट इन दिस और नन्ना दिया बो वी लेवरो ना को सेट आवले दो ना को लेवरो ना चले दें चेप्पी मैं नॉट आउट इतना नॉक करते नॉक करने तो मात्रा ना मन केवल यूज़ उन टा दंटे एटवेंटी यूज़ उन टा तो काबर्टी मैं नॉट आउट यूज़ चेस करन कुंडे यूज़ चेस कोस्ट है मान के रिजल्ट सिस्टम ऑटो है तो नेक्स्ट इनका कौन सी क्या दिक्कत है नहीं उसने लाइक आ केबल सेटेस्ट भी बनी हुई है चेस उन टाइप सो आ योग का बैलेट शीट की एंड ये कंट्रोल यूनिट के ओके फाइव मीटर्स केबल तो मान की दिनी अटैच ऐसी मान की इसका सिस्टम नहीं थे बिल्ड इस सिस्टम में ये बिल्ड जैसा है रो सो ये पूर्व फॉर एग्जांपल मेरे वोट वेस्ट इन तरफ आता मतलब दिन लो स्टोर होता था इन दिलो इन्हीं वोट स्टोर होते हैं इंटे क्या वाला मेरे इन दिलो 3,840 वोट्स मात्रे में मेरे रजिस्टर चेकलरों आंधा कमिंची मेरे रजिस्टर चेले रो ये पढ़े इतने मान की � इन्दर कंटा अंदर लोग मानें 3,800 पार्टी करना एक वो इतने सेवुचे लगा बटी आला यंता मंद उन्नत अन्य बैलेट शीट सही तो मान की अन्य बैलेट वोट्स ये वन्य गोड़ा कावल सुन्दर कंट्रोल यूनिट्स मानो यंन्य बैलेट शीट्स अटैच हो चुके हैं 64 बैलेट अंते 64 मेंबर्स वर्क को मानम वका कंट्रोल यूनिट की चाहिए चुके अंते ये कर्मी को डाउट रहा हुआ चुके क्या वालों का बैलेट शीट लो 16 मेंबर्स के माप तर में चोट उठाने मरे मिगतर 64 मेंबर्स ने ये ला मानो काउंट चेस्टा में ये ला मानो पैरता मंडे वको कंट मानम अटैच है उच्च अंते ये पुरे फर्स्ट दांत का 16 रू 16 32 32 32 64 एंड मार्टा लास्ट लोग उच्च सरे की नॉटा ओके ये दो का बटन नहीं की नॉटा सो ये वन्नी साइमल्टेनियस का मान की रिकॉर्ड होते हैं एंड वीट वाला ये प्रॉब्लम नहीं था अंता मल्ली सेम मान की नो वोट्स हो आ थ्री थाउजेंड एट ह 1982 लो दिन इंप्लीमेंट चेस आरो कंप्लीट का दिन कार्य रूप में इतने दाल चिंदे आता वाता मान की 1982 लो कैरल आलो दिन ही फर्स्ट ऑफ़ आल इंट्रोड्यूस चेस आरो और क्या वालों में का ये नहीं मिली पोलिंग बूथ्स लोने दिपेटी दिन टेस्टेड जरिए किंतु टेस्टेड इन तरह तरह दिन द्वारा मानचे रिजल्ट्स ऐते होचे 
తర్వాత మనకి ఆ తర్వాత మనకి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ లో ఫస్ట్ మనకి రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఢిల్లీలో దీన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు అందులో కూడా కొన్ని సెలెక్టెడ్ ఏరియాస్ లో మాత్రమే దీన్ని చెక్ చేయడం జరిగింది సో అక్కడ మనకి బెస్ట్ రిజల్ట్స్ అయితే వచ్చాయి సరే ఈసారి ఎక్కడ డైరెక్ట్ గా వీళ్ళు ఫస్ట్ జనరల్ ఎలక్షన్ లో తీసుకొచ్చారు అంటే మనకి గోవాలో జరిగిన ఫస్ట్ జనరల్ ఎలక్షన్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ లో దీన్ని కంప్లీట్ గా అయితే అన్ని బ్యాలెట్ బాక్స్ లోనే తీసుకొని వచ్చారు ఆ ఈవీఎంస్ ద్వారా ఆ ఈవీఎం మెషిన్స్ నే తీసుకురావడం జరిగింది సో అక్కడ మంచి రిజల్ట్స్ అయితే వచ్చాయి సో అప్పటి నుంచి మనకి అలాగా టూ థౌసండ్ టూ లో కానీ టూ థౌసండ్ ఫోర్ లో కానీ ఎక్కడెక్కడ ఎలక్షన్స్ అయితే అక్కడ ఈవీఎంస్ రావడం మొదలు పెట్టే మొదలు పెట్టిన తర్వాత మనం మెయిన్ గా చూసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే సెక్యూరిటీ సో ఈ సెక్యూరిటీ ఎంత వరకు ఉందని చాలా వరకు డౌట్స్ అయితే రేజ్ అయ్యాయి తర్వాత దీంట్లో ట్యాంపరింగ్ జరుగుతుందని అన్నారు సో ట్యాంపరింగ్ అంటే ఏంటో కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో సింపుల్ గా ట్యాంపరింగ్ అంటే ఏం లేదు మ్యానిపులేషన్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం మ్యానిపులేషన్ అవుతుంది అని అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదో ఎనిమిదో నెంబర్ ఉన్న అధ్యక్షుడికి ఎక్కడో మీరు ఎనిమిదో నెంబర్ లో ఉన్న ఏదో ఒక పార్టీ గుర్తు కానీ మీరు ప్రెస్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న బటన్ క్లిక్ అయ్యి మీకు ఏం నోట్ అవుతుంది అని అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళకి కానీ సెకండ్ వాళ్ళకి కానీ థర్డ్ వాళ్ళకి కానీ ఇంకెవరికి ఓటింగ్ పడిపోతే దాన్ని మనకి మ్యానిపులేషన్ అంటాం ట్యాంపరింగ్ అంటాం సో అలా జరుగుతుంది ఇలా ఇలాంటి బాక్సుల వల్ల సెక్యూరిటీ లేదు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సో దీని మీద చాలా మంది అయితే చాలా గవర్నమెంట్స్ అయితే డైరెక్ట్ గా హైకోర్టు అండ్ సుప్రీం కోర్టు దాకా వెళ్ళారు సుప్రీం కోర్టుకు వెళ్ళిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఈసీని సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ ని చూపించమని చెప్పడం జరిగింది సో సుప్రీం కోర్టు అడిగిన తర్వాత మనకి తీసుకురావడం జరిగింది అలానే మనకి కంప్లీట్ గా ప్రూవ్ అయితే అయిపోయింది సో ట్యాంపరింగ్ అయితే జరుగుతుంది కొన్ని కొన్ని మిషన్స్ అది కోరిండ్ అవ్వచ్చు లేదు అనుకుంటే అన్వాంటెడ్ గా అవ్వచ్చు కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఓటు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా గవర్నమెంట్ సుముఖం చూపించలేదు వెంటనే దీన్ని రద్దు చేయాలని చెప్పడం జరిగింది అయితే ఇది రద్దు చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ కి చాలా చెడ్డ పేరు వస్తుందని చెప్పి దానికంటూ ఒక ప్రత్యామ్నాయం వెతకాలని చెప్పి ఒక జస్ట్ టూ డేస్ మాత్రమే ఓకే సో టూ డేస్ లీ టైం అయితే అడగడం జరిగింది సో టూ డేస్ టైం ఇచ్చిన తర్వాత వెంటనే వాళ్ళు ఏం చేశారు అని అంటే సో వీవీ పాట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఈ వీవీ పాట్ అంటే ఏంటంటే వాటర్ వెరిఫికేషన్ పేపర్ ఆడిట్ ట్రైల్ అంటాం సో ఇది మనకి ఏమవుద్ది అంటే మీరు ఓటు వేయంగానే పక్కన ఒక మిషన్ అయితే వీళ్ళు అటాచ్ చేస్తారు ఆ మిషన్ లో మీకు ఒక పేపర్ ట్రైల్ అయితే వస్తుంది అంటే మీకు ఒక స్లిప్ లాంటిది వస్తుంది అది మీకు బయటకు రాదు ఆ లోపలే పడిపోతుంది కానీ మీకు చూపించడం మాత్రం ఏం చూపిస్తుంది అంటే మీరు ఏ యొక్క బటన్ అయితే ప్రెస్ చేశారు ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఆ ఓటు ఎవరికి వెళ్ళింది అనేది ఆ సింబల్ అదంతా కూడా మనకి పక్కనే కనిపిస్తుంది సో అది ఈ ఇయర్ మనకి ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది వెంటనే దాన్ని ఆమోదించడం జరిగింది ఆమోదించిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఏమవుద్దంటే ట్యాంపరింగ్ ఒకవేళ జరిగినప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని ప్రూఫ్స్ అయితే ఉంటాయి ఎస్ నేను దీనికి నొక్కితే దీనికి పడిందని బీవీ పాట్ ఏదైతే ఉందో అది కేవలం సెవెన్ సెకండ్స్ లో మీరు వెరిఫై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక్కసారి మీరు ఓట్ నొక్కిన తర్వాత ఆ బీవీ పాట్ లో ఆ సింబల్ కనిపిస్తుంది జస్ట్ సెవెన్ సెకండ్స్ మాత్రమే వెంటనే మళ్ళీ ఆ పేపర్ ట్రైల్ అనేది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎవరెవరు ఎప్పుడెప్పుడు ఒక సెక్యూరిటీ ఒకవేళ ప్రాబ్లం వచ్చినా మీకు ఇక్కడ వెరిఫికేషన్ కంటూ ఒకటి ఉంది కానీ పాత రోజుల్లో అలా లేదు ట్యాంపరింగ్ జరిగితే ఇంకా అంతే జరిగిపోయినట్టే చాలా మందికి ముసలి వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమందికి తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఉంటారు వీళ్ళు ఎవరికి కూడా ఓటు ఎవరికి నొక్కుతున్నామో కూడా తెలియదు అలాంటప్పుడు చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ అవుతున్నాయి అలా ఓట్లు గెలిచి చాలా మంది గెలిచేస్తున్నారని చెప్పేసి మాక్సిమం సుప్రీం కోర్టు కెళ్తే అప్పుడు దీన్ని ఈసీ తీసుకురావడం జరిగింది ఇది ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది ఈవీఎంస్ ని అప్పుడు కానీ రద్దు చేసి మళ్ళీ మనం పేపర్ వైజ్ గా కానీ వచ్చినట్లయితే చాలా వరకు ఈసీకి డ్యామేజ్ జరుగుతుందని చెప్పి ఇదైతే ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఇది ఒక మంచి విషయం చెప్పొచ్చు సో ఇప్పుడు ఏమైనా ట్యాంపరింగ్ జరిగినా మనకంటూ ఒక ప్రూఫ్ ఉంటది నేను దీనికి వెయ్యలేదు అనడానికి ఒక ప్రూఫ్ ఉంటది దొంగ దొరుకుతాడు ఎప్పటికైనా దొరుకుతాడు ఒకవేళ ట్యాంపరింగ్ చేస్తే కానీ పాత రోజుల్లో ఏమయ్యేదంటే దొంగ అసలు దొరకడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే ఆ దొంగ దొరికే ఛాన్సే లేదు అనమాట ఈఎంల వల్ల ఉండే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే రిజల్ట్ చాలా ఫాస్ట్ గా వస్తుంది రెండోది ఏంటంటే చాలా వరకు పేపర్ అయితే సేవ్ చేయొచ్చు అండ్ పేపర్ ఓటింగ్ ని ఎందుకు మనం వద్దనుకున్నాం అంటే పేపర్ ఓటింగ్ ఎందుకు వద్దనుకున్నాం అంటే చాలా వరకు ట్రీస్ని అయితే మనం సేవ్ చేయాలి అండ్ ఫ్యూచర్ లో పేపర్ అనేది ఇంకా ఇంకా తగ్గించాలి కన్జంప్షన్ లేదంటే చాలా ఇబ్బందులు ఫీల్ అవుతామని చాలా ఇబ్బంద
ఆ డ్రాప్ బాక్స్ లో వేసేవాళ్ళు సో ఈ మడవడం ఏదైనా తెలియక ఎలా మడవబోయి ఎలా మడితే ఎలా మడిచేస్తే అప్పుడు ఏమైతే అంటే ఆ ఓటు ఇద్దరికి పడిపోయేది అనమాట అంటే అంటుకుండిపోతే చిన్నది అంటుకున్నా సరే చెప్పలేము ఆ ఓటు ఎవరికి వేస్తారో సో అలా మనకి చాలా ఓట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతూ ఉండే సో అది దాన్ని నిర్మూలించడానికి ఈవీఎంస్ ని తీసుకురావడం జరిగింది సో ఈ ఈవీఎంస్ అనేవి చాలా మంచి విషయమే కానీ సెక్యూరిటీ అనేది ఎంతవరకు ఉన్నది అనేది చాలా మందికి ఉన్న అపోహలు కానీ ఇప్పుడు హ్యాపీగా మీరు ఈవీఎం లోకి వెళ్ళి మీరు ఆ వీవీ పాట్ ని మీరు పక్కనే ఉంటది వెరిఫై చేసుకొని మీరు ఎవరికి ఎవరికి ఓటు వేస్తున్నారు ఏంటి అనేది మీరు చూసుకొని చక్కగా మీరు ఆ వెరిఫై చేసి ఈవీఎం ని మీరు యూజ్ చేసుకుంటారనుకుంటున్నాను ప్రోడక్ట్ ను కూడా మీరు వినియోగించుకుంటారని కోరుకుంటూ అండ్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ దిస్ ఇస్ దిలీప్ మోర్గన్ ఆల్వేస్ కిప్ స్మై